ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు విజయవాడలో ఘనంగా విశ్వకర్మ జయంతి వేడుకలు ప్రత్యేక హోమాల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కోలాహలంగా వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర మహోత్సవం ఆరాధ్య దేవత దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం అంగరంగ వైభవంగా కాణిపాకం వరసిద్ధిని ప్రత్యేక ఉత్సవాలు కల్పవృక్ష వాహనంపై భక్త కోటిని కరుణించిన స్వామివారు ఆళ్వార్ల సాహిత్య కృషిని జనబాహుల్యంలోకి తీసుకువచ్చిన టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ద్వారా విస్తృత కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీలోని ఐటీ విభాగ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ వెబ్సైట్ ద్వారా విఐపి బ్రేక్ దర్శన టికెట్లను ముందస్తుగా పొందే విధి విధానాలపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఈవోకు వివరించారు అలాగే టీటీడీ వెబ్సైట్లో భక్తులకు అవసరమైన సమాచారంతో పాటు పలు ధార్మిక కార్యక్రమాలను ఎప్పటికప్పుడు పొందుపరిచే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఈవో సూచించారు ఈ సమావేశంలో తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ సిబిఎండ్ ఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు విశ్వకర్మ జయంతి వేడుకలను విజయవాడ నగరంలో ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు నగరంలోని ఓ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ముందుగా విశ్వకర్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఋత్వికులు యజ్ఞం నిర్వహించారు వేదోక్తంగా జరిగిన ఈ యజ్ఞంలో గవర్నర్ పాల్గొని పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలను వేద మంత్రోచ్చరణల నడుమ హోమగుండానికి అర్పించి శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో కొలువైన భక్తుల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన ఈ జాతరకు వివిధ జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు వచ్చిన భక్తులకు త్వరితగతిన అమ్మవారి దర్శనం కల్పించడానికి ఆలయ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు అంతకు ముందు అమ్మవారి శోభాయాత్ర ఎంతో వేడుకగా జరిగింది శక్తి స్వరూపిణి శ్రీ పోలేరమ్మ వారిని కుమ్మరి మండపం వద్ద తొలి దర్శనం అనంతరం చాకలి మండపానికి సాగనంపారు అక్కడ అమ్మవారిని పూల రథంపై కొలువ తెచ్చి మంగళ వాయిద్యర నడుమ శోభయాత్రను నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ శోభయాత్రలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది వరసిద్ధుని ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి విశేషంగా తీర్చిదిద్దిన కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువ తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు నయన మనోహరంగా దర్శనమిచ్చిన ఏకదంతుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తిరుమల శ్రీవారిని గురువారం నైవేద్య విరామ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో మంత్రికి టిటిడి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్న మండలం నారాయణపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు వివిధ మంగళకర ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి విశేష ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలు నేతి దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అలాగే ఉపాలయంలో కొలువుదీరిన శ్రీ లక్ష్మి హైగ్రీవ స్వామివారిని శ్రీ గోదా సమేత రంగనాథ స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు చిత్తూరు నగరం సంతపేటలో వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి భాద్రపద మాసం కృతికా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అభిషేకం పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలో వరసిద్ది వినాయక స్వామివారికి శివపార్వతులకు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక పూజలను జరిపారు అనంతరం ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని గోక్షీరం పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తరువాత వెండి కవచం పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి స్కంద అష్టకాలతో అర్చించారు తరువాత హారతులను సమర్పించి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు 
అలాగే చిత్తూరు నగరంలో శ్రీ విశ్వకర్మ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు విద్యుత్ దీపాలు పుష్ప మాలికలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన రథంపై విశ్వకర్మను కొలువు తెచ్చారు స్వామివారికి అష్టోత్తరాలతో పూజలు జరిపి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నగరోత్సవం జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు కడప నగరం రవీంద్రనగర్ ల కులవైన శ్రీ రామాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామివారికి నూతన వెండి కవచాన్ని సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రాతః కాలంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి పంచాముతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి చక్కగా అలంకరించి ఆకు పూజ వడమాల సేవ అష్టోత్తర సేత నాగావళ్లి పత్ర పూజలు చేశారు ఆ తరువాత ఏడు లక్షల రూపాయలతో దాతలు సమర్పించిన వెండి కవచంతో స్వామివారిని అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండలం మల్లం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనుల పండువ జరిపారు వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తెచ్చారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు టీటీడీలో వివిధ శాఖల్లో బాధ్యతలు నిర్వహించి పదవీ విరమణ చేసిన ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను గురువారం ఘనంగా సత్కరించారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ఆలయ ఏఈఓ పురుషోత్తం ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడి వేద పండితులు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు వేదాశీర్వచనం పలికారు అనంతరం టీటీడీ అధికారులు శ్రీవారి డాలర్ ప్రసాదాలను అందజేశారు శ్రీమన్ నారాయణుడు లోక కళ్యాణ కారకుడు దుష్ట శిక్షణతో శిష్ట రక్షణ చేసి సంభవామి యుగే యుగే అనే ఆధ్యాత్మిక దివ్యోక్తిని లోక సుపరిచితం చేసిన దేవాతి దేవుడు ఆ మహావిష్ణువు సేవలో తరించి తప్పించి తరించి తద్వారా జనహితార్థం అనేకానేక రచనలు చేసిన దివ్య పురుషులు ఆళ్వార్లు వారు చూపించిన సన్మార్గాన్ని సదా అనుసరణీయంగా మార్చిన మహత్తరమైన ప్రాజెక్ట్ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఆళ్వార్ల సాహిత్యంపై చేపట్టిన ఎన్నో బృహత్తర కార్యక్రమాలు భక్తలోకానికి చేరువయ్యాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం వైకుంఠ నారాయణుడు పుణ్య భారతదేశంలో నూట ఎనిమిది వైష్ణవ దివ్య దేశాల్లో కొలువై అనుగ్రహిస్తున్నారు విశేషించి శ్రీవైష్ణవులకు ఎంతో పూజనీయంగా భాసిలుతున్న ఈ దివ్య దేశాలలో అనునిత్యం ఉషోదయ వేళ వార్షికాది ఉత్సవాల సమయంలో వీణలు విందుగా మనలను శ్రవణానందంలో తేలియాడేలా చేసే మధుర కీర్తనలు ఈ పాసురాలు ద్రావిడ వేదంగా ప్రసిద్ధి చెందిన దివ్య ప్రబంధంలో ప్రధాన అంశాలు ఈ పాసురాలు శ్రీమహావిష్ణువు మహాభక్తులు పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లు విశ్వవ్యాప్తంగా హరితత్వాన్ని ప్రబోధించిన హరిమాధుర్య కృతులే ఈ దివ్య ప్రబంధ పారాయణం వైష్ణవ దివ్య దేశాల్లో రెండో దివ్య దేశంగా వెలుగొందుతున్న తిరుమల క్షేత్రంలో ఆ మహాపురుషుల భక్తి విశ్వాసాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరం ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టును తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నెలకొల్పింది ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం ఆళ్వార్లు ఆచార్య పురుషుల రచనలను పాసురాలను పరిశోధించి వివిధ భాషల్లోకి అనువదించి గ్రంథ రూపంలోకి తీసుకొచ్చి విశ్వవ్యాప్తం చేయడం శ్రీవైష్ణవుల్లో ఆచార్యులైన భగవద్ రామానుజాచార్యులతో సహా మిగిలిన పదకొండు మంది ఆళ్వార్లు ఆచార్య పురుషుల రచనలను ఈ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ వెలుగులోకి తీసుకొస్తోంది ద్రావిడ వేదంగా భాసిల్లే పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లు రచించిన పాసురాలు రచనలపై ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పండిత సదస్సులను నిర్వహిస్తోంది శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాలు జయంతి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆచార్య పురుషులు ఆళ్వార్ల అవతార మహోత్సవాలను నిర్వహించడమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తూ శ్రీవైష్ణవ తత్వంపై భక్తుల్లో అవగాహన పెంపొందిస్తోంది అలాగే రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో రామానుజాచార్యుల వారి సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది అదేవిధంగా రామానుజాచార్యుల అవతార మహోత్సవాలను దేశంలోని ఆంధ్ర తమిళనాడు తెలంగాణ 
ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని పది పుణ్యప్రదేశాల్లో ఘనంగా నిర్వహించింది ప్రతి ఏటా ధనుర్మాసంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా రెండు వందలకు పైగా కేంద్రాల్లో ఆండాళ్ తల్లిగా వినుతికెక్కిన శ్రీ గోదాదేవి రచించిన తిరుపావై పాసుర సారాంశాన్ని ప్రవచనాల రూపంలో నిష్ణాతులైన పండితులతో భక్తలోకానికి వీణులు విందుగా అందజేస్తోంది ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు పండితులతో తిరుమల తిరుచానూరు శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రాల్లో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధార్మిక కార్యక్రమాలను భక్తిరస భరితంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆళ్వార్ల భక్తి సాహిత్యంపై వివిధ ప్రాంతాల్లో సదస్సులు కొనసాగిస్తూ తిరుమలలో తిరుమల నంబి అనంతాళ్వాన్ అవతార మహోత్సవాలు అలాగే భృగు కశ్యప మరీచి అత్రి వికనసాచార్యుల అవతార మహోత్సవాలను పలు ప్రాంతాల్లో సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహిస్తోంది అంతేకాకుండా ఆళ్వార్ల రచనలను పరిశోధించి పరిష్కరించి గ్రంథరూపంలోకి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమాలను కూడా ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టింది ఇప్పటికే శ్రీ వేదాంత దేశిక స్తోత్ర మాలిక గద్యత్రయం పెర్మాళ్ తిరుమొళి నాచ్యార్ తిరుమొళి లాంటి గ్రంథాలను ప్రచురించారు ఇక ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలోని నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ద్వారా రెండు వందల పంతొమ్మిది మంది దివ్య ప్రబంధం పారాయణదారులు నిత్యం దివ్య ప్రబంధ పారాయణంతో ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని ద్విగణీకృతం చేస్తున్నారు వీరిలో కేటగిరి ఒకటిలో నూట ముప్పై ఎనిమిది మంది కేటగిరి రెండులో నలభై మూడు మంది ఉన్నారు వీరు ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలలో ఉదయం రాత్రి నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేస్తారు ఇక కేటగిరి మూడులో ఉన్న ముప్పై ఐదు మంది వారి వారి ఇళ్లలోనే పారాయణం నిర్వహిస్తూ పురోహితంతో పాటు సమాజ హితానికి తద్వారా లోక కళ్యాణానికి బాటలు వేస్తున్నారు శ్రీవైష్ణవ తత్వాన్ని మహావిష్ణువు అవతార అంతరార్థాన్ని జనబాహుళ్యానికి దగ్గర చేస్తున్న టీటీడి ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు సేవలు అనిర్వచనీయం అనితర సాధ్యం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ఒక్క రోజు విరాళ పథకం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం మిన్న ఈ జగద్విదిత సూక్తులను అక్షరాల ఆచరణలు చేసి చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి దాతల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఎందరూ వదాన్యులైన దాతలు ఈ పథకంతో శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరిస్తున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ముప్పై లక్షల రూపాయల విరాళంతో దాతలు ఒక్కరోజు శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఇక ఏడు లక్షల రూపాయల విరాళంతో ఒక్కరోజు అల్పాహార వితరణ పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాద వితరణ అలాగే పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు రాత్రి ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణలు దాత దాతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొని శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయవచ్చు విరాళం అందజేసిన రోజు సంబంధిత దాత పేరును అన్న ప్రసాద భవనంలో ప్రదర్శిస్తారు ఓ శ్రీవారి భక్తుల్లారా రండి తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అపారమైన శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ట్రిపుల్ త్రీ లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని గణపతి ఆలయాలు ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చాయి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని నగరంలోని పలు గణపతి ఆలయాల్లో స్వామి వాళ్లకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని వీక్షిద్దాం సికింద్రాబాద్ వెస్ట్ మారేడ్పల్లిలోని కంచి కామకోటి పీఠపాలిత సర్వేశ్వరాలయంలో ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న గణపతి ఆలయంలో సంకటహరణ చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె సుగంధ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలు కొబ్బరి నీళ్లు పలు రకాలైన పండ్లతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు 
అనంతరం స్వామిని సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు ఈ అభిషేక సేవలో భక్తులు పాల్గొని ఏకదంతుడిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాసంస్థానం దక్షిణామ్నాయ శారదాపీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ఆలయంలో వేద పండితులచే పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలతో గణపతి హోమం శైవాగమోక్తంగా నిర్వహించారు సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గర్భాలయంలో కొలువైన స్వామివారికి పలు రకాలైన పుష్పమాలలతో అలంకరణ చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించి గణనాథుని సేవించారు ఇక రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో అభిషేకం విశేషార్చనలు జరిగాయి విశేషమైన రోజు కావడంతో గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ శక్తి సమేత గణపతికి అర్చక స్వాములు ఉదయం పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం విశేష అలంకరణ చేసి అర్చనలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువైన బొజ్జ గణపయ్యని భక్తులు దర్శించుకుని జిల్లేడు గరిక పలు రకాలైన పూలమాలలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయాన్ని బుధవారం ఉదయం మైసూరు దత్తపీఠం ఉత్తరాధికారి శ్రీ దత్త విజయానంద తీర్థ స్వామీజీ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా వేదిక్ వర్సిటీ ఉప కులపతి సన్నిధానం సుదర్శన శర్మ ఇతర అధ్యాపకులు స్వామీజీకి పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు వర్సిటీ ప్రాంగణంలోని సమావేశ మందిరంలో శ్రీ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామివారి చిత్రపటానికి శ్రీ దత్త విజయానంద తీర్థ స్వామీజీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామీజీ వేదంపై అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వర్సిటీ రిజిస్టార్ అగ్నిహోత్రం శ్రీనివాస్ ఆచార్యులు ఇతర అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం పట్టణంలోని దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు స్వామివారి మూలమూర్తిని గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర కొబ్బరినీరు వివిధ ఫల మిశ్రాలతో అభిషేకించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి పుష్పార్చనలు చేశారు కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణంలోని శ్రీకృష్ణ మందిరంలో భాద్రపద మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారికి పలు రకాల ద్రవ్యాలతో పంచామృత అభిషేకాన్ని జరిపారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారికి విష్ణు సహస్రనామార్చున లలిత సహస్రనామార్చున కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు విజయవాడ నగరంలోని సత్యనారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా వేకువుజామునే స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు అనంతరం స్వామివారికి ప్రీతికరమైన గరికను సమర్పించి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపారు ఆ తరువాత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి మృతికాభిషేక నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తరించారు కరీంనగర్ పట్టణంలోని పురాతన గిద్దె పెరుమాళ్ ఆలయంలోని వినాయక స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో శోభిలింది ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలో వినాయకుడి మూలమూర్తిని సింధూరంతో అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు అలాగే ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని ఏకదంతుని కృపా కటాక్షాలకు పాతురయ్యారు విశ్వకర్మ జయంతిని ఒంగోలులో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నగరంలోని శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి దేవాలయంలో విశ్వకర్మకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అదేవిధంగా నగరంలోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో గోవింద మాంబ సమేత శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ఇక శ్రీ శారద సువర్ణ రజిత రత్న పనివారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో విశ్వకర్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమల క్షేత్రం నిత్యం భక్తులతో కళకళలాడుతుంటుంది దేశం నలుముల్ల నుంచి ఎందరెందరో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమల చేరుకుంటారు ఇలా వచ్చిన భక్తులకు టీటీడి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎన్నో సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది ఇందులో ప్రధానంగా భక్తులకు అవసరమయ్యే వసతి సౌకర్యాలపై టీటీడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కొండపై ఉండడానికి వీలుగా గదులను అద్దెకు తీసుకునే సౌలభ్యాన్ని ఇటీవల కాలంలో విస్తృతం చేసింది తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తులు అద్దె గదులను ఎక్కడ పొందాల్సి ఉంటుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం అఖిలాంట కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శనం కోసం దేశ విదేశాల నుంచి అనునిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు 
దశాబ్దాల క్రితం తిరుమల వచ్చిన భక్తులు ధర్మ సత్రాలలో వసతి పొందేవారు తదనంతర కాలంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆవిర్భావంతో భక్తులకు ప్రత్యేకంగా వసతులు కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకున్నారు ఇందుకోసం తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలలో కాటేజీల నిర్మాణం ప్రారంభించి సాధారణ భక్తుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు వివిధ స్థాయిలో అతిథి గృహాలు నిర్మించి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది తిరుమలలోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన అద్దెగదులను తీసుకునే కేంద్రాల ద్వారా తిరుమలలో కాటేజీలు అతిథి గృహాలను పొందే సౌకర్యాన్ని టిటిడి కల్పించింది నేడు తిరుమలలో యాభై రూపాయల కాటేజీ నుంచి ఆరు పేల రూపాయల అతిథి గృహం వరకు మొత్తం ఆరు పేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు గదులు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి తిరుమలలోని సిఆర్ఓ కార్యాలయం ఎంబీసీ ముప్పై నాలుగు కౌస్తుభం పద్మావతి అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయాల ద్వారా ఈ గదులను పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇవే కాకుండా సిఫార్సు ఉత్తరాల ద్వారా ఇచ్చే గదులను టీబీసీ ఎంబీసీ ముప్పై నాలుగు ప్రత్యేక కౌంటర్ ద్వారా పొందవచ్చు అలాగే టీటీడీ ట్రస్టులకు పథకాలకు విరాళాలు అందజేసే దాతలకు ఈ దర్శన్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు సిఆర్ఓ కార్యాలయంలోని ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా గదులు పొందవచ్చు అలాగే వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న గదులను ఇచ్చే కేంద్రాల గురించి తెలుసుకుందాం సిఆర్ఓ కార్యాలయం తిరుమల బస్టాండ్ సమీపంలో ఉంది ఇక్కడ రోజుకు యాభై రూపాయల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల వరకు గదులు లభిస్తాయి మొత్తం ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క గదులు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడ గదులు పొందగోరే భక్తులు తమ గుర్తింపు కార్డులను చూపించి వేలు ముద్రలు నమోదు చేయటం ద్వారా గదులను పొందవచ్చు ఇక తిరుమల రింగు రోడ్డులోని కౌస్తుభం అతిథి గృహంలో యాభై రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయల వరకు గదులు లభిస్తాయి భక్తుల కోసం ఇక్కడ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క గదులు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా భక్తులు గుర్తింపు కార్డులను చూపించి వేలిముద్రలు నమోదు చేసి గదులను పొందవచ్చు అలాగే పద్మావతి అతిథి గృహంలోని కేంద్రం వద్ద భక్తులకు వంద రూపాయల నుంచి ఆరు రూపాయల దాకా అద్దె గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి భక్తులు టీటీడీ కల్పించిన వసతి సౌకర్యాలు వినియోగించుకుని ప్రశాంతంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుని తమ తిరుమల యాత్రను ఫలప్రదం చేసుకుంటున్నారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాశలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాసనం వేదికగా బుధవారం జరిగిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన నిర్మల విశ్వేశ్వరరావు బృందం కూచిపూడి నృత్య రూపకంలో భాగంగా పలు అంశాలను చక్కగా ప్రదర్శించి భక్తుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలెంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ